because we tend to get the uh, impression that you know refugees are these poor people that uh, didn't have uh, uh, a better fate ahead of them anyway. This is from the uh, the Armenians. Uh, this is the a woman with a child. This is Thea Halo. And uh, this is a book, not even my name. Her uh, daughter successfully published in America afterwards. These are some pictures which show that there really is no respect of the rights of uh, mothers. I'm not going to read this out to you. Uh, she said that we were in the road and uh, we felt that we were being flattened by stones. People were uh, walking past us. The mother carried uh, Maria on her back and held her. But uh, they managed, they were, somebody was shouting, get a move on, the uh, military were pushing us on. The mother was whispering, my baby, my baby. My baby. Well, if it's dead, throw it away, they shouted. Get a move on. Let me bury my child, wept the uh, mother. No, throw it away, they were shouting. Throw it away. And it goes on then to describe how this uh, woman was not allowed one moment to mourn her child. It's also very important to see that, uh, well, the National Geographic uh, dedicated uh, an article to the uh, great catastrophe and um, Brachis uh, circulated this booklet because uh, there were some witnesses uh, of what had happened. Uh, well, just look how the refugees carried all their possessions with us, just to bring it back to mind, you know. Uh, we can't even manage with a suitcase for three days, but they've got all of their possessions in these bundles. They're taking them with them to these new countries where the women are going to go. This is an American helping a lady to get onto the ship. Some women died, parents died, so the grandmothers looked after the children. But then life goes on. These are two women who are trying to uh, set up a, a toilet here. Now, today I think uh, instead of thinking how we're going to get rid of these people, uh, how we can throw them out, we can do something to help them, as happened with the uh, Greeks as well, helped us to uh, uh, produce better carpets following the Eastern traditions in Greece. It's very important that uh, the uh, countries which receive these people should extend a warm welcome to them. Now, this needs political will, of course. There are some women here who were taken up by their relatives. And it's also important that... Uh, we should talk about the uh, UN program, which, uh, well, it produces quite some important programs. And one is on women refugees. And trying, we have to try and ensure that uh, women refugees can get much more involved, they can participate more and uh, they can benefit from the various different economic uh, and social benefits of the program, that they can improve their situation, become involved in uh, the community and in society. And the program wants to provide them uh, with access to better jobs, employment services and uh, social opportunities. And finally, we need to take account of the uh, social link between women refugees and their families. Thank you very much indeed for your attention.
και τα ίχνη τους εξαφανίστηκαν. Και αριστερά βλέπουμε τη γυναίκα του και τα δυο του κοριτσάκια που εγκαταστάθηκαν ως πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη. Ε, είναι εντυπωσιακό ότι πρόκειται για πολύ αξιοπρεπείς ανθρώπους, ενώ εμείς συνήθως έχουμε στο μυαλό μας ότι οι πρόσφυγες είναι κάποιοι δυστυχισμένοι που ούτε ή άλλως δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Ε, μια πολύ άσχημη φωτογραφία από τη γενοκτονία των Αρμενίων. Η, ήταν η γυναίκα με το παιδί της. Εδώ είναι η ιστορία της εκτόπισης μιας κυρίας της Ευθυμίας Σάνο Χαλό και της οικογένειάς της από το χωριό Άγιος Αντώνης των Κωτιόρων. Και στη συνέχεια η κόρη της έκανε επιτυχημένο μυθιστόρημα στην Αμερική. Εδώ βλέπουμε κάποιες σκηνές που δείχνουν ότι υπάρχει πλήρη απουσία του σεβασμού του δικαιώματος της μητέρας ή του ανθρώπου να τιμά τον νεκρό του. Δεν θα σας το διαβάσω όλο το κείμενο, αλλά έτσι λίγο να δείτε. Στην πορεία θανάτου, μείναμε εκεί στο δρόμο, νιώθοντας να μας πλακώνει ένα σωρό από πέτρες. Οι κουρασμένοι συνοδοιπόροι μας περνούσαν δίπλα μας και συνέχιναν την πεζοπορία. Η μητέρα πήρε τη Μαρία από την πλάτη της Χριστοδούλας και την κράτησε στην αγκαλιά της, καθώς τα δάκρυά της έπεφταν στο άψυχο προσωπάκι. «Κουνηθείτε», φώναξε κάποιος στρατιώτης που ήρθε καβάλα μέχρι εκεί που στεκόμαστε. «Το μωρό μου», ψέλησε η μητέρα. Του έδειξε τη Μαρία, λες και περίμενε ότι θα ένιωθε και αυτός λίγο από τον πόνο και την ταραχή τη. «Το μωρό μου». «Πέταξε τον είναι πεθαμένο», φώναξε. «Κουνηθείτε». «Αφήστε με να το θάψω», παρακάλεσε η μητέρα με λιγμούς. «Πέταξε το», φώναξε πάλι, σηκώνω στο μαστίγιο. «Πέταξε το». Και στη συνέχεια περιγράφει πως δεν άφηνα ούτε ένα λεπτό να θρηνήσει το πεθαμένο της μωρό της μητέρας. Επίσης, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι το National Geographic είχε κάνει ένα αφιέρωμα σε αυτό το θέμα της μεγάλης καταστροφής και πρόσφατα οι εκδόσεις Λαμπράκη κυκλοφόρησαν ένα πολύ ωραίο λεύκομα ε, γιατί ήταν κάποιος που ήταν αυτό της μάρτυρας τότε από τους, από τους ανθρώπους του National Geographic. Εδώ βλέπουμε, έτσι, για να έχουμε μια... Ε, ανάμνηση, πώς μεταφέρουν όλοι τους την περιουσία οι πρόσφυγες. Φέραν στον πολιτισμό τον ελληνικό και θα μπορούσαμε να δούμε και σήμερα κάποια στοιχεία να αξιοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι αντί να σκεφτόμαστε πώς να τους διώξουμε από όλες τις φόρες της γης. Ε, ε, βοήθησαν πολύ στην, ε, να φτιάχνουν καλύτερα θαλιά, πέραν την παράδοση της Ανατολή στην Ελλάδα. Ε, γι' αυτό είναι ενδιαφέρον η άνδυση του πόνου να υπάρχει μια ζεστή υποδοχή από τις χώρες υποδοχής. Λύσεις μπορούν να βρεθούν, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση. Εδώ βλέπουμε κάποιες γυναίκες που τις δέχτηκαν κάποιες συγγενείς τους. Ε, τέλος, με την ευρύτερη έννοια του, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στο πρόγραμμα της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών, που δημιουργεί αρκετά σημαντικά προγράμματα. Ένα πρόγραμμα στοχεύει στην ένταξη των γυναικών προσφύγων και πρέπει να αποσκοπεί να πετύχει σε μεγαλύτερο βαθμό την εμπλοκή των γυναικών προσφύγων τόσο με τη μορφή της συμμετοχής όσο και της ωφέλειας από τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες του προγράμματος να βελτιώσει το καθεστώς τους και τη συμμετοχή τους στην κοινότητα και στην κοινωνία. Το πρόγραμμα σκοπεύει να αποτελέσει καταλήτη ώστε να έχουν πρόσβαση σε καλύτερη απασχόληση, παιδεία, υπηρεσίες και ευκαιρίες στην κοινωνία. Τέλος, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κοινωνική σχέση μεταξύ των γυναικών προσφύγων και των οικογένειών τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.